これはあの普通の家に生まれたんですねあの音楽一家の家とかじゃなくてお母さんとお父さんがすごい音楽好きで、えー、子供に音楽やらしてとかめちゃめちゃ大金持ちの家に生まれたわけじゃないんですね普通に生まれたんですけども子供の頃からやってるトランペットをこうして今も吹き続けれて入れる理由っていうのはですねやっぱ人との出会いといいますか縁とかつながりのおかげだというふうに俺は思ってて、まあ、今日はその辺の話をしたいなというふうに思ってますここのステージに今立たせていただいているのも縁があって立たせてもらってるんですけどもテデックス神戸のスタッフの方でこの貧乏版楽団の前にペズというバンドを僕がやってましてそのバンドのすごいファンだった方からお支えを受けてこのステージに立ってるんですけどもその方が我々貧乏版のライブに遊びに来てくれてそれで声をかけてくれてそれでやっとここにこういうふうに出れてるからまあその行動というか。ものが伴ってはいるんですけどもやはりその出会いという縁がすごい力を発揮してですねこういうふうなところに登らせていただいているということにやはりすごく感謝をしておりますそもそもあの、まあ、僕がトランペットを始めた理由というのもすごく大きな出会いがあってトランペットを始めたんですけどもあの幼少の頃ですねあのすごく病弱だったんですねしょっちゅう風邪ひくっていうか、まあ、熱出したり、まあ、病院に運ばれたりご飯も全然食べれなかったすごいひ弱な子供だったんですけど、まあ、それを心配したうちの母親がですねあの山とか海とか川とか、まあ、あの自然いっぱいあるところに、まあ、しょっちゅう連れてってくれるようになったんですね、まあ、少しでも自然に触れてその病弱な体質を治そうとしてくれたんですけども。まあ、その中にマダラオ高原という場所がありまして、えー、そこに行った時の話なんですけども、まあ、やっぱ山の中とかですごい遊んでると本当にありえないぐらいでっかい鬼山が飛んできたりあのすごいでっかいバッタがいてものすごい楽しく山の中で遊んでたんですね、まあ、すごく川とかも近くにあってあの都会のど真ん中で生まれ育った俺としてはあの刺激的な場所なんですけども。そんな中で遊んでいると遠くから音楽が聞こえてきましてまあその山の中からその音のする方にちょっと山を降りて近づいていくとですねなんとそこでフェスティバルをやってるんですねまあせっかくなんでっていうことでステージの会場のまあちょっと外の山のまあ上の方でまあ遠くから眺めつつ音楽を聴きつつまあ休憩してるんですねするとあのその会場の方からあの一人の外国人が近寄ってまいりまして山を駆け上ってきたんですけど、まあ、普通に考えたらやばい怒られる<笑>、まあ、多分うちの家族もそうなったと思うんですけどそしたらその外国人には、えー「なんで中入んないのなんで中で見ないの中で見た方が楽しいよ」っていうふうに今言ってきたらしいんですでうちの母親は「いやいやチケットもないし、まあ、ここでも十分だからあの楽しいですよ」って答えたら、まあ、その。方はですね、じゃあいいよついておいでって言って我々家族を連れてあの会場まで連れてってくれたんですねでそこであのバックパスを人数分くれて会場の中に招待してくれたんですでそこでやっぱライブというものを初めて見ることになるんですけども、まあ、そこがジャズフェスティバルだったんですあの今はもうやってないんですけどもニューポートジャズフェスティバルインマダラオっていうフェスティバルでしたその瞬間に、えー俺のこのこトランペットを吹くという人生が決まったんですねその日から今日までずっとトランペット吹いてます<笑>このもう一個後に拍手のタイミングがあったんですけど<笑><笑><笑>その終わってしまったそのフェスティバルの,その終わる年の最後の年の時にその先ほど言いましたこのバンドの前にやってたペズというバンドでそのフェスティバルに出演させていただきましてえー、やはりすごく人のつながりは大事だ俺の人生にすごいいい影響を与えたなっていうふうに、えー、思ってますここです<笑>でまああの、えー、去年からこの貧乏版楽団という、えー、楽団をやってるんですけどもあのジプシージャズという、まあ、音楽を中心にいろんな、まあ、国の音楽を取り入れて
オリジナルの曲を作ってみんなに聴いてもらってるんですけどもあの普段ライブやってる時はですねあの食事をお客さんに食事をしてもらったりお酒飲んでもらったり、えー、しながらそういうとこで音楽も一緒に楽しんでもらうその3つを全部楽しめる空間を作るというコンセプトでこのバンドは活動してまして。あの生活の一部に音楽をっていうふうにテーマをつけてやってるんですね。でまあ、その、えーえー、バンドの始まりというのも、えー、バイオリンの田ジミとですね、えー、セッションでチロッとあったのを、まあ、きっかけなんですけども、まあ、そのジプシージャズの音楽を、まあ、中心にしたバンドをやりたいなと思った時に彼に俺は声をかけましてそしたらじゃあすごいギタリストを知ってるんで紹介します。でこのギターの手島さんを紹介してもらいもう一人ベースのすごいのいるんですっつって、まあ、すごいイケメンのベーシストを紹介していただいてで俺の,あの古くからの友達の、えー、パーカッションの奥だと、まあ、こういうふうに声かけてつながってつながって今,今奇跡的にこのバンドが、えー、結成されたんですけどもこのバンドの始まりっていうのが最年少の、えー、田島、まあ、こう見えて最年少です<笑>で最年長の俺と最年少最年長の出会いっていうのが、まあ、バンドの始まりっていうのも、えー、何かすごい面白いものを感じます、えー、なんか、えー、とこのバンドの、まあ、活動の上で、まあ、この先にですね、まあ、そういう人のつながりとかが、えー、また影響してくると思うんですけども、えー、出会いとかっていうその瞬間はあのその先に自分の人生に、えー、何かどんな影響があるかとか大きな影響悪い影響あるかっていうのはその時全然感じてないことがほとんどだと思うんです、まあ、当たり前です未来のことなんでだけどこうやって思い返してみるとあの出会いすごかったなあの出会いのおかげで今こうやってやってられ,やれてんだなっていうことって皆さんも多分すごくいっぱいあると思うんですなのでやっぱりそういうふうなことを感じた以上は、まあ、一回一回の出会いつな、えー、がりそういうものをやっぱ大事だなって改めて思うように生きていきたいなっていうふうに今は感じてますあの今日もこういうふうに、えー、この場所で演奏して喋らせてもらってますけども、まあ、多分ほとんどの方は初めましてだと思うんですねこれもやっぱすごい大きな縁だと思うんですこの先に皆さんの人生にとって俺らの人生にとって、まあ、今日のこの場が何かすごい影響を与えるっていうふうなことをあの信じてですねあの今日は。最後まで思いっきって演奏したいなというふうに思っているんですけども、えー、長々と喋らせてもらいましたけども、えー、我々は音楽家ですので、まあ、しゃべりでは全て伝えることができませんなので、えー、もう一曲だけ最後に聴いてもらいたいと思います。雪道を行けばこう聞いてください。